Lutto a Olivadi, muore l'assessore comunale Paolo Puntieri. Paolo Puntieri muore nella notte a 53 anni, era assessore del comune di Olivadi da circa tre anni. Si è spento tra le braccia della famiglia che lo accudiva dopo che il male si era fatto virulento nonostante il suo carattere combattivo nella vita privata e lavorativa così come nella politica. Un battagliero di natura, caratteristica che lo ha portato a ricoprire il ruolo di assessore nell'attuale amministrazione. Sono senza parole il commento del sindaco Nicola Malta, c'è solo spazio per piangere. È un grande dolore non solo per la sua famiglia ma per tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le grandi doti umane e di dignità. La stessa dignità con la quale ha affrontato la sua terribile malattia testimonia il carattere di un uomo forte e generoso. Lascia un grande vuoto, ci mancherà tanto, se ne va un amico e fratello prima ancora che un compagno di battaglie politiche, sono ancora le parole del sindaco Malta che Paolo Puntieri aveva sostenuto nella candidatura nell'anno 2017. Il sindaco chiude dicendo Paolo era speciale. I funerali si svolgeranno domani, 9 gennaio, a Chiaravalle Centrale, nella chiesa matrice alle 15.30 e dopo il rito funebre il feretro sarà traslato nel cimitero di Olivadi per la tumulazione. Intervento dei vigili del fuoco per incidente stradale su strada statale 106. Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è impegnata dalle ore 11 circa sulla strada statale 106, in prossimità del comune di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio, per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Fiat Multipla ed una Mini Cooper. A bordo delle vetture i soli conducenti, che feriti venivano affidati al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. L'intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Attualmente la strada statale 106 nel tratto interessato dal sinistro chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Sulla situazione Covid in Calabria e l'apertura delle scuole e sui Novax, questo è l'intervento di Roberto Chiuto. Record sul record di contagi in Italia. In Calabria se i cittadini calabresi non avessero risposto con tanta responsabilità all'appello a vaccinarsi, oggi saremmo già in zona rossa. Abbiamo invece dimostrato che la Calabria può essere una regione virtuosa. Ieri abbiamo avuto un incremento del 200% rispetto ai target di figliuolo. Abbiamo triplicato il target di figliuolo, dovevamo fare... 6.000 vaccinazioni, ne abbiamo fatto 19.000, quindi grazie ai calabresi, mi scuso con loro se a volte eh, questa, questo flusso straordinario nei centri vaccinali provoca qualche disagio, però stiamo lavorando perché i disagi siano i, i più contenuti possibili, abbiamo tenuto aperti tutti i, i centri vaccinali anche oltre gli orari previsti, come sapete io all'inizio della legislatura mi sono opposto alla chiusura di molti centri vaccinali, credo sia stata una decisione lungimirante perché oggi siamo i primi in Italia, eh, da oggi cominceremo anche eh, la vaccinazione nelle scuole grazie all'impegno della vicepresidente Princi, eh, siamo oh, la regione che sta vaccinando di più per merito dei calabresi ma anche per merito di tanti medici, tanti infermieri che stanno facendo veramente i salti mortali per assicurare questo servizio di salute ai calabresi. Eh, per, da parte mia ho cercato di dare loro anche qualche soddisfazione perché non venivano pagate le indennità Covid dal 30 marzo del 2020, il mio governo regionale in poche settimane ha trovato le risorse, il 31 di dicembre ho fatto il DCA per assegnare queste risorse, oggi durante la riunione dell'unità di crisi dirò ai commissari straordinari di accelerare sul pagamento di queste indennità perché eh, è giusto che ciascuno 
ehm, faccia ciò che è doveroso fare, è giusto che lo facciano i medici, gli infermieri, ma è giusto che lo faccia anche la regione quando si tratta di riconoscere i diritti degli altri. Per quanto riguarda la scuola, il 10 gennaio si rientra, i presidi però dicono che sarebbe opportuno posticipare, secondo lei è opportuno tornare a scuola perché è fondamentale o magari proseguire con la DAD, però lì c'è il problema poi anche del lavoro dei genitori? Sì, guardi, la DAD in una regione come la nostra che ha delle carenze digitali, infrastrutturali straordinarie è sempre comunque un problema. Mi rendo conto però che eh, aprire la scuola con qualche giorno di ritardo potrebbe essere utile a fare in modo che eh, dopo qualche giorno gli studenti possano stare in classe eh, senza dover poi richiudere le scuole. Per questo anche io ho sostenuto la posizione dei, di tutti i presidenti delle regioni che chiedevano al governo di differire di una decina di giorni l'apertura delle scuole per poter poi eh, aprirle in sicurezza quando non le avremmo dovute più chiudere. Il governo ha scelto diversamente, ha scelto di aprirle comunque eh, alla data stabilita. Io per mio conto avevo fatto l'unica cosa che potevo fare, differire di un paio di giorni, perché tutte le ordinanze che i presidenti di regione dovessero fare e che avessero ad oggetto la chiusura delle scuole sarebbero facilmente impugnate dopo i decreti di aprile. Quindi eh, i presidenti di regione non possono intervenire chiudendo le scuole, possono farlo magari i sindaci, io non mi sto opponendo alle richieste dei sindaci che mi stanno chiamando eh, chiedendomi quale, quale sia la mia opinione sull'apertura o la chiusura delle scuole perché loro vorrebbero chiuderle per qualche giorno, però non è una competenza che hanno più i presidenti delle regioni, noi possiamo fare pressione sul governo, le pressioni finora però su questo tema non hanno sortito alcun effetto. Ha chiesto anche la possibilità di portare un periodo di restrizione per i contraccionali? Sì, ho chiesto al governo di dare la possibilità, almeno alle regioni commissariate, di fare restrizioni per i non vaccinati. Eh, molti sindaci sono preoccupati per l'aumento dei contagi nei loro comuni. Io sono preoccupato per la pressione sulla rete ospedaliera. Ogni dieci minuti guardo i dati dei ricoveri in area medica, siamo davvero in una condizione di gravissima difficoltà. Tutto il Paese lo è, la Calabria in particolar modo perché ha un sistema ospedaliero che è fatiscente. Ho detto al Governo, se c'è una regione che è commissariata, evidentemente in quella regione ci sono problemi superiori ad altre regioni. Allora date la possibilità almeno alle, ai presidenti delle regioni commissariate di restringere la libertà per i non vaccinati. Guardi, io sono contrario ad ogni restrizione della libertà per quelli che si sono vaccinati. Chi va in un centro vaccinale fa magari un'ora, un'ora e mezza di coda per vaccinarsi ed esercita con senso di responsabilità il proprio diritto alla cittadinanza, eh, deve, deve farlo sapendo che in questo modo assicura per se stesso e per gli altri condizioni di libertà. Chi non si vaccina fa una scelta libera, secondo me irresponsabile perché io credo nella scienza, ogni scelta poi ha delle conseguenze. È assurdo che queste conseguenze di una minoranza debbano essere pagate da tutti, per cui io sto eh, spiegando a quanti mi chiedono di fare zone rosse nei diversi comuni che sono contrario a restringere la libertà, come sarebbe nelle zone rosse, per tutti i cittadini, mentre sono assolutamente favorevole a dire ai non vaccinati, non vi vaccinate, è una vostra scelta, però a questo punto state a casa. Virus scatta la cautela, ha soverato scuole chiuse fino al 15 gennaio. Il sindaco facente funzioni di soverato Daniele Vacca ha emesso ordinanza con cui ha disposto la sospensione a scopo precauzionale delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il periodo compreso dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022. Per lo stesso periodo la chiusura a scopo precauzionale degli asili nido presenti sul territorio comunale. 
Il provvedimento segue alla presa d'atto che l'evolversi della situazione epidemiologica con una diffusione maggiore del virus ha determinato ritardi per il tracciamento e le relative comunicazioni dei positivi. Vacca inoltre sottolinea nell'ordinanza che alla luce dei casi di positività registrati è opportuno perseverare nell'adottare misure precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore contagio a scopo preventivo e prudenziale nel puntuale rispetto delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità di mantenere la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità. Con l'ordinanza sindacale viene confermata la didattica a distanza in applicazione della normativa attualmente in vigore. Amaroni, Don Roberto Corapi, campagna vaccinale vera grazia di Dio. Positivo e in isolamento il parroco ha scritto parole di incoraggiamento e speranza ai propri fedeli. Dare speranza a tutti e promuovere la campagna vaccinale vera grazia di Dio. Così il parroco di Amaroni, Don Roberto Corapi, che sta affrontando da diversi giorni la sua personale battaglia contro il Covid, positivo e in isolamento, non si è perso d'animo, scrivendo in versi parole di incoraggiamento ai propri fedeli, tra cui tanti contagiati che lottano contro il coronavirus. Covid-19, un nemico invisibile che non si commuove. E lì sta in agguato un virus potente e accentuato. È un nemico molto potente, invisibile e trasparente. Lui cammina dietro di te, con potenza, con fermezza e ti accarezza. Cerca di entrare dentro di te e non ti accorgi del perché. È un nemico assai invisibile e direi molto abile. Ha un nome, ma dall'aria di un cannone. E certo, non si commuove, si chiama Covid-19. Tu stai attento più che mai, se no ad ammalarti arriverai. Un buon vaccino, dolce e piccolino, renderà immune il tuo corpicino. E se il nemico ti rende positivo, non ti scordar che hai fatto il vaccino. Un po' di giorni combatterai, stando isolato lo capirai e solo così lo distruggerai. A contatto con gli altri ritornerai e la speranza annuncerai. Tu positivo certo gioirai e la campagna per il vaccino promuoverai. Una testimonianza che riecheggia Papa Francesco che ha definito la campagna vaccinale un vero e proprio atto d'amore, amore per se stessi, per i familiari, gli amici, per tutti i popoli. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Covid-19, in terapia intensiva a Catanzaro i 12 ricoverati non sono vaccinati. In Calabria, degli attuali ricoveri ospedalieri in terapia intensiva nei tre ospedali di riferimento Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, molti sono di pazienti che non hanno effettuato il ciclo vaccinale anti-Covid. Stessa situazione si ripercuote anche sugli altri reparti dedicati al Covid. Secondo quanto appreso dalla Dire, al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, sugli attuali 10 ricoveri in terapia intensiva, 8, quindi l'80%, sono di pazienti non vaccinati, mentre 2 sono con vaccino ma con patologie associate che hanno richiesto opportune ulteriori precauzioni. Uno dei due comunque è già negativizzato. La percentuale dell'80% di non vaccinati si estende ai ricoverati negli altri reparti. All'ospedale annunziata di Cosenza degli attuali 9 ricoveri in terapia intensiva, oltre il 50% sono di pazienti non vaccinati, gli altri sono con vaccino ma con patologie associate. La percentuale di non vaccinati sale al 55% nei ricoveri negli altri reparti. A Catanzaro, al Policlinico Universitario di Germaneto, tutti gli attuali sei ricoverati in terapia intensiva sono pazienti non vaccinati. Stessa situazione c'è stata confermata all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio con sei pazienti ricoverati in intensiva che non avevano fatto il vaccino. I dati dei ricoveri negli altri reparti al Pugliese Ciaccio confermano una presenza di circa due terzi di pazienti non vaccinati e un terzo di vaccinati. Il Covid in calza chiudono 12 comuni del Vibonese. 
12 comuni del Vibonese attraverso apposite ordinanze dei rispettivi sindaci hanno deciso di adottare alcune restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus. Una sorta di chiusura all'esterno e di sospensione effettiva di alcune attività in alcune fasce orarie. Nel dettaglio, le ordinanze in vigore nei comuni di Filadelfia, Soriano Calabro, Sorianello, Ioppolo, Filogaso, San Nicola da Crissa, Gerocarne, Pizzoni, Capistrano, Spilinga, Ioppolo e Zungri prevedono la chiusura delle attività commerciali, bar, ristoranti, negozi ed esercizi assimilati dalle ore 20 alle ore 5 del giorno successivo. Rimane consentito dopo le ore 20 il servizio di asporto. E ancora l'ingresso nei piccoli esercizi commerciali, macerie, panifici, generi alimentari è consentito a una persona alla volta. La chiusura degli impianti sportivi, la chiusura delle piazze dei parchi giochi comunali, la sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa presenti sul territorio, la sospensione delle funzioni religiose in presenza, gli uffici comunali aperti al pubblico esclusivamente su prenotazione. In caso di inottemperanza alle ordinanze si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l'applicazione delle sanzioni previste dai vari DPCM. Ai dipendenti comunali e alle forze dell'ordine operanti sul territorio è demandata l'attività di controllo del rispetto delle ordinanze. Soverato, buoni spesa, le perplessità dell'Udc, incongruenze nelle assegnazioni. Il problema potrebbe essere più di opportunità che procedurale, ma il gruppo consigliare dell'Udc, rappresentato da Azzurra Ranieri, ritiene di doverlo rilevare. Si lega alla formazione delle graduatorie per ottenere i buoni spesa, che a differenza degli anni scorsi avrebbe allargato le categorie dei beneficiari. Qualcosa non tornava, sostiene Azzurra Ranieri, e il 27 dicembre del 2021, visionata la pubblicazione in albo pretorio della graduatoria definitiva, inerente al rilascio dei buoni spesa, ho richiesto un appuntamento con il dirigente del settore politiche e sociali, al fine di accedere e verificare gli atti attinenti alla stessa graduatoria. Sono riuscita a esaminare, continua l'esponente dell'opposizione, parte dei documenti che a mio avviso necessitano di un immediato riesame e rendono plausibile l'annullamento in autotutela. Secondo la consigliera comunale Udc, i redditi delle persone inserite in graduatoria sarebbero incongruenti con la manifestazione di una palese necessità. La prima inesattezza, sottolinea, è inerente alla stessa determina, ovvero la mancanza di pubblicazione dell'elenco delle domande non approvate, con annesse motivazioni del diniego e quindi le modalità di ricorso e la nomina del responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente. Nello scorrere le righe della graduatoria, sebbene si affermi nella determina che le richieste approvate siano 99, in elenco pubblicato ve ne sono 98. Manca quindi il dettaglio di una richiesta approvata. In graduatoria prosegue, 35 richieste necessitano di un ulteriore approfondimento, già che i redditi percepiti mensilmente risultano incongruenti rispetto a quanto previsto nella delibera di giunta 237 e nel bando stesso. Sei nella visione della consigliere le richieste che necessitano un riesame. L'incongruenza più grave scrive nella sua istanza di riesame Ranieri che appare è riferita alla giacenza di conto corrente, quindi alla disponibilità economica che è nettamente superiore ai 1.500 euro previsti dal bando. Nel bando non vengono dichiarate le risorse disponibili, contrariamente a quanto fatto nel precedente bando, e non ci sarebbe stato un limite alla consistenza del conto corrente, come è avvenuto in quello dello scorso anno. Ciò avrebbe portato alla consegna dei buoni spesa anche a utenti con diverse migliaia di euro in banca, in una questione che però, se dovesse essere confermata, potrebbe non mettere in discussione la legittimità di riconoscimento del sussidio, ma la scelta esclusivamente politica che si cela dietro la redazione del bando, per cui la consigliera chiede conto all'attuale maggioranza. L'ultimo problema, conclude l'esponente Udc Soveratese, è connesso con l'interpretazione di un sussidio nazionale, il cui criterio di attribuzione è lo stesso di necessità. 
Viene ordinato ai comuni di regolamentare l'erogazione del sostegno economico, in modo che sul territorio nazionale nessun soggetto in stato di necessità ne sia escluso e ne è quindi attribuito il potere di determinare la platea dei beneficiari in base ad un criterio diverso dal fabbisogno provocato dal Covid-19, quindi anche a chi non è residente. Il capogruppo di Uniti per Unire, Vito Maida, scrive al sindaco e all'assessore alla pubblica istruzione, chiedendo chiarimenti sulla situazione epidemiologica di Chiaravalle. Il sottoscritto, avvocato Vito Maida, in qualità di consigliere comunale del gruppo Uniti per Unire, Chiaravalle Centrale, Premesso che da alcuni giorni mancano aggiornamenti e dati ufficiali sulla situazione epidemiologica di Chiaravalle Centrale, che numerose persone sono preoccupate dell'andamento del virus nella nostra comunità, che allo Stato risulterebbe, come emerge dall'ultima comunicazione, un solo positivo accertato alla data 4-1-2022. Considerato che in quasi tutti i comuni della provincia di Catanzaro i relativi sindici, al fine di rendere edotta la cittadinanza, forniscono con cadenza giornaliera i dati della situazione epidemiologica, sia del test molecolare sia del test antigenico o rapido che in diversi comuni limitrofi la situazione risulta allarmante visto l'esponenziale aumento dei casi che detto stato di incertezza comporta una condizione di preoccupazione in tanti cittadini che giornalmente contattano lo scrivente, che a giudicare dalle file dinanzi alle farmacie e ai centri diagnostici specializzati in tamponi la situazione non sembra essere di certo confortante, che tra qualche giorno ci sarà anche il rientro tra i banchi delle scuole, che alcuni comuni del circondario hanno sospeso a scopo precauzionale le attività didattiche, Vedi ordinanza sindacale numero 06 del 7-1-2022 del Comune di Soverato, ordinanza sindacale numero 23 del 7-1-2022 Comune di San Vito sullo Ionio, ordinanza sindacale numero 14 del 7-1-2022 del Comune di Montepaone. Che l'assessore alla pubblica istruzione, signor Cesare Pileggi, ad oggi nulla relazionato con riferimento alla situazione epidemiologica nelle scuole e su quali interventi intende adottare o ha adottato. Tanto premesso e considerato, chiede al signor Sindaco, stante di perdurare di questa mancanza di informazioni, di fare chiarezza sull'andamento del virus Covid-19 in città di diramare giornalmente, per come avviene in altri comuni, attraverso una comunicazione sul sito istituzionale, i dati aggiornati dei test molecolari e test antigenici o rapidi, in modo tale da rendere ed otta la cittadinanza tutta sulla situazione epidemiologica. All'assessore alla pubblica istruzione di relazionare sulla situazione e sugli interventi adottati o che intende adottare per fronteggiare la diffusione del virus nelle scuole. Isca, spese per la piscina comunale, la contesa finisce in tribunale. La decisione del Tribunale Civile di Catanzaro sulla vicenda legata alla piscina comunale di Isca è attesa per il 18 gennaio prossimo, quando è prevista la prima udienza nel procedimento innescato dalla società sportiva Calabria Swim Race contro il sindaco di Isca Vincenzo Mirarchi e il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune. La società Calabria Swim Race, assistita dall'avvocato Giovanni Fioresta, è ricorsa alle vie legali, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, di risolvere bonariamente la questione. La vicenda alla base della decisione della società di rivolgersi al Tribunale risale al 2018, quando il Comune di Isca affidò la gestione dell'impianto comunale alla Calabria Swim Race, la quale, secondo quanto previsto dal bando per l'affidamento dell'impianto natorio, si accollò l'onere della realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui la struttura sportiva necessitava per essere fruibile dal pubblico. L'ente infatti non disponeva delle risorse necessarie per potersi fare carico delle spese, pertanto l'amministrazione comunale pensò di porre l'onere della loro realizzazione in carico al nuovo gestore dell'impianto, ovvero la Calabria Swim Race, per poi scomputare la somma del canone stabilito per l'affidamento in gestione della piscina comunale. La società quindi mise mano al portafoglio e investì oltre 26.000 euro di risorse proprie per realizzare gli interventi necessari a poter aprire la struttura, rimasta chiusa per diverso tempo, fra i malumori degli utenti della piscina e degli atleti costretti ad allenarsi in altri impianti, più lontani da casa, in vista delle competizioni sportive.
Quando ormai era tutto pronto per riaprire i battenti, arrivò come una doccia fredda la notizia che le attività sportive dovevano essere sospese perché la piscina era carente del certificato antincendi. Una carenza che risaliva niente meno alla sua apertura nel 2007. A quel punto la Calabria Swim Race chiese al comune che le venisse rimborsata la somma spesa per i lavori di manutenzione straordinaria. L'idea era quella, la somma venisse contabilizzata come debito fuori bilancio, perché fosse riconosciuto alla società il pagamento dell'importo. Ma la proposta non trovò accoglimento, in quanto ritenuta dall'ente non procedibile. A quel punto la società ha deciso di intentare una causa contro il Comune, trascinando il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico in aula per ottenere il riconoscimento della somma richiesta. La giunta comunale, in seguito alla notifica della citazione in giudizio da parte della Calabria Swim Race del sindaco, ha deliberato di affidare l'incarico per la difesa di Mirarchi all'avvocato Francesco Attinà. Ora la parola passa ai giudici del Tribunale di Catanzaro, che sono stati chiamati a pronunciarsi sull'epilogo infelice di una vicenda che ormai tre anni fa fu per molti mesi al centro di polemiche politiche, anche legate ai ritardi nell'apertura della piscina comprensoriale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. PD Calabria, Irto e Franchino, candidati alla segreteria regionale. Sono due le candidature alla segreteria regionale del PD della Calabria, depositate ieri sera alla scadenza del termine fissato dal partito. Le candidature sono quelle di Nicola Irto e di Mario Franchino. Ieri sera quindi la Commissione regionale per il congresso del PD ha iniziato a verificare la documentazione prodotta dai due candidati, domani attesa la loro ratifica. Irto, capogruppo del PD alla Regione, è già Presidente del Consiglio regionale nella decima legislatura e sostenuto da una vasta area dei democratici, rappresentata da più componenti del PD, mentre Franchino, già segretario provinciale dei DS di Cosenza, è già consigliere regionale del PD della nona legislatura e espressione dell'area dei riformisti. Il congresso regionale del PD Calabrese è in programma il 14, 15 e 16 gennaio. Il partito in Calabria è stato guidato finora dal commissario Stefano Graziano, nominato dalla Segreteria Nazionale nel gennaio 2019. Giustizia, otto le domande per procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Sono otto i magistrati che hanno presentato domanda per il posto di procuratore aggiunto di Reggio Calabria, lasciato vacante di recente da Gerardo Domignanni, nominato procuratore generale dello stesso distretto. Tra questi ci sono il procuratore della Repubblica di Caltagirone in Catania, Giuseppe Varzera, ed il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Salvatore Dolce. Nell'elenco degli aspiranti ci sono anche Stefano Mussolino e Walter Ignazzitto, sostituti procuratori nella DDA di Reggio Calabria. Mussolino è anche segretario nazionale di magistratura democratica e i sostituti procuratori di Roma, Pietro Pollidori, di Salerno, Marco Colamonici, di Caltanissetta, Pasquale Pacifico e il GIP di Napoli, Maria Luisa Miranda. Lavoro. La Regione ha presentato gli avvisi pubblici per l'assunzione nei centri dell'impiego. Sentiamo l'assessore regionale Filippo Pietro Paolo. A seguire il presidente Roberto Chiuto. Sì, allora, oggi presentiamo eh, avvisi che sono stati pubblicati il 31 dicembre sia sul BURC, il bollettino ufficiale della Regione Calabria, sia sulla Gazzetta Ufficiale nella sezione concorsi per ehm, un totale di 568 eh, posti nella regione Calabria di cui 537 sono relativi al potenziamento dei centri per l'impiego e 31 sono relativi a eh, postazioni che necessitano la regione per eh, diciamo, essere in regola con le categorie, la legge 68 che riguarda le categorie protette quindi se 30, 31 persone sono eh, relative alle, alle categorie protette. Questo è un, un evento secondo me importantissimo, storico, perché eh, appena insediati, eh, senza perdere un minuto, è stata svolta un'attività eh, che è stata eh, necessaria per far sì che si potesse storicizzare la spesa e impegnare i fondi di 17 milioni per anno che non sarebbe stato possibile impegnare se non avessimo fatto i, eh, gli avvisi, i bandi, entro il 31 dicembre. Quindi non abbiamo perso neanche un minuto. È stata fatta su impulso del Presidente la Convenzione Conformez, 
Eh, io di conseguenza mi sono attivato eh, nella delega che ho per eh, preparare insieme a Formez gli avvisi pubblici e la gestione di questi avvisi sarà interamente delegata al Formez con modalità che sono quelle previste dal decreto Brunetta di semplificazione dell'accesso alla pubblica amministrazione, quindi ehm, concorsi eh, per titoli ed esami, quindi eh, valutazione dei titoli e test senza colloqui orali che avverrà in completa autonomia da parte di Formez con un, ovviamente un supporto della Regione per quanto riguarda la parte logistica eh, con le modalità che già utilizza il Formez per gli altri concorsi che sta facendo eh, per l'Italia, in giro per l'Italia perché sono numerose le regioni e le amministrazioni che si rivolgono al Formez per attuare questa modalità. Grazie all'assessore Pietro Paolo che ha svolto un lavoro straordinario velocizzando le procedure sono procedure anche queste innovative per la Calabria perché non saranno gli uffici della regione a selezionare questi lavoratori, ma sarà il Governo nazionale attraverso le sue articolazioni, la funzione pubblica e il Formez. Il Formez ci ha chiesto se volessimo inserire anche una prova orale. Le prove orali, come sapete, sono quelle dove spesso si insinua la discrezionalità politica e burocratica. Abbiamo chiesto al Formez di fare i concorsi nel modo più trasparente possibile, senza prova orale. Si, se, si selezioneranno i giovani solo con, per titoli e per eh, test, così come avviene in tutti i concorsi. Questo ci permette anche di velocizzare le procedure ed evitare che ci siano come dire, eh, interessi diversi da quelli di scegliere i migliori. Molto positivo è il fatto che nel bando ci siano dei meccanismi che prevedano la possibilità di assorbire una parte del precariato. Io ho ereditato un precariato storico di dimensioni straordinarie, ho detto che il mio governo non avrebbe fatto precari e che il mio governo avrebbe lavorato nella direzione di asciugare questo bacino di precariato e di creare nuovo lavoro. Ecco, questo bando realizza i due obiettivi, da un lato eh, daremo la possibilità a tanti precari storici di essere stabilizzati, dall'altro daremo la possibilità a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro attraverso un concorso, un concorso fatto valutando soltanto i meriti. L'ex consigliere provinciale Baldassar Arena ci parla dell'erosione sulla fascia ionica e sulle elezioni provinciali con un pizzico di amarezza. Oggi la Calabria ha una grossa opportunità, con le risorse del PNRR eh, c'è veramente la possibilità in merito eh, in questo settore riuscire a mettere in sicurezza l'intera fascia costiera, soprattutto questa del Basso Ionio. Eh, quello che io ho voluto puntualizzare e sottolineare è l'importanza eh, che l'erosione costiera è, è un problema collettivo, non si può pensare solo di intervenire su una parte del territorio trascurando tutto il resto. Perché questo? Perché andare a intervenire a macchie del leopardo significa, è vero sì, risolvere il problema in una zona, ma verosimilmente succede che se gli interventi per i comuni limitrofi non vengono programmati e realizzati in tempi celeri potrebbe portare dei danni a tutte le infrastrutture che sono collegate, diciamo, Verso, verso il mare, in particolare verso i lungomari, le passeggiate dei lungomari. Davoli per esempio negli ultimi anni ha avuto grossi problemi di erosione costiera, per questo motivo noi già nel 2016 ci siamo attivati per presentare un progetto di eh, difesa della costa mediante la realizzazione di, di pennelli a mare. Auspichiamo che la Regione Calabria eh, metta in atto delle risorse necessarie affinché questi progetti si possano veramente realizzare e quindi porre fine a un problema non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche un problema socioculturale, turistico soprattutto, quindi consentire di avere delle opere a ridosso del lungomare sempre in sicurezza. Nei giorni scorsi c'è stato il rinnovo del Consiglio provinciale, eh, lei era un, adesso è un ex consigliere provinciale, eh, le sue valutazioni su, questo, su questa elezione? Beh, le valutazioni che, che si possono fare è che purtroppo... Eh, quando all'interno di un partito eh, ci sono più correnti che piuttosto che convergere verso un unico obiettivo pensano diciamo, a creare solo dei, dei pregiudizi e dei danni, 
questo è il risultato. Eh, sinceramente io mi aspettavo un risultato migliore anche per quanto riguarda la mia candidatura, va bene così, andiamo avanti. Io credo che eh, fare politica oggi eh, va oltre al colore politico. Eh, anche chi è senza poltrona oggi può fare politica. La politica è un servizio. Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto fino ad oggi, quindi mettermi al servizio dei cittadini e per il territorio per risolvere i problemi della collettività. Grazie. Tante le critiche mosse a Sergio Abramo come Presidente della provincia di Catanzaro. Il suo pensiero su questo? Beh, Sergio Abramo è stato ed è, credo, un ottimo Presidente dal punto di vista amministrativo. È sempre stato un Presidente che ha sempre lavorato. Oggi con il nuovo Consiglio provinciale sicuramente avrà la possibilità di confrontarsi con, con, nuovi, con nuovi consiglieri che saranno certamente all'altezza di portare avanti eh, l'amministrazione provinciale. Naturalmente sappiamo che a maggio ci sarà la scadenza a eh, causa alla fine della legislatura del, della città di Catanzaro, quindi auspichiamo che eh, il nuovo Presidente eh, sappia veramente eh, come dire, portare avanti tutte quelle iniziative eh, e, e quei settori soprattutto che la provincia ha mi riferisco soprattutto per le scuole, per le strade, ma per fare questo certo c'è bisogno delle risorse e quindi anche in questa fase la Regione Calabria, quindi tramite l'utilizzo del PNRR, deve pensare anche alle province, quindi le province sono più sui territori. Per questo motivo quindi noi pensiamo, credo anche, che la Regione Calabria dia veramente un, un occhio di riguardo particolare per tutte le province. Sellia Marina, materiale elettrico venduto senza marchio ufficiale. 1466 articoli di elettronica, tra cui prese elettriche, connettori, adattatori, prolunghe, batterie e piccoli elettrodomestici sprovvisti del marchio CE, nonché della prevista documentazione tecnica di accompagnamento che ne garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza relativi ai rischi elettrici, meccanici, chimici e termici. Erano stati messi in vendita in un negozio di articoli per la casa di Sellia Marina. I prodotti sono stati tutti sequestrati nel corso di un'operazione di controllo effettuata dai carabinieri della locale compagnia. L'irregolarità della merce immessa sul mercato a prezzi vantaggiosi e quindi maggiormente attraente per la clientela, come evidenziato dai militari dell'arma in un comunicato, è stata accertata nel corso di un accurato controllo dell'esercizio commerciale. I carabinieri di Seglia Marina, nell'ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza previsti ai sensi del decreto legislativo 19.5.2016, numero 86, hanno così sottoposto a sequestro amministrativo 1.466 articoli per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Al commerciante è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.600 euro. Squillaggio è successo per tombola di beneficenza. Con l'estrazione dei numeri e l'aggiudicazione dei premi avvenuta in diretta Facebook si è conclusa la tombola di beneficenza organizzata dall'associazione La Rete di Squillace, il cui ricavato andrà a sostenere la famiglia del bambino squillacese trasportato d'urgenza in ospedale a Roma. Soddisfatti ed emozionati i soci per la riuscita dell'iniziativa, c'è stata una vera corsa per acquistare le cartelle della tombola e tante persone sono rimaste senza ma hanno comunque voluto sostenere l'iniziativa lasciando un contributo, ci conferma la Presidente Rita Lami. Nei prossimi giorni verseremo l'intera cifra raccolta pari ad oltre 450 euro raccolti con la tombola ai quali aggiungeremo un nostro contributo. Anche quest'anno l'Associazione La Rete non ha voluto mancare le tradizionali iniziative organizzate negli anni scorsi nel periodo natalizio. Oltre alla tombola di beneficenza, nelle settimane scorse i volontari per un albero chiamato Dono hanno addobbato il parco giochi Aldo Moro, anche se per evitare situazioni di assembramento, specialmente di bambini, non si sono potuti svolgere in presenza. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Buone notizie dal bambino Gesù, sta meglio il ragazzino di Squillace colpito da emorragia cerebrale. 
Sta meglio Alessio, il peggio sembra essere passato, migliorano infatti le condizioni del bambino di Squillaci che a fine dicembre ha avuto un'emorragia cerebrale. Da qualche giorno ha ripreso a respirare da solo e risponde alla mamma che non lo lascia un attimo da solo. Si è alzato dal letto e ha mosso i primi passi. I medici del bambin Gesù a Roma, dove Alessio è ricoverato, continuano a monitorare il suo stato nella speranza che l'emorragia cerebrale non lasci conseguenze. Per lui, che tra qualche giorno compirà 11 anni, si è mosso un'intera comunità in una gara di solidarietà partita dalla scuola media nel plesso di Squillace Lido Primaria che il bimbo frequenta, alla quale tutti hanno voluto partecipare. Tante le donazioni di compaesane e non che hanno voluto così dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Anche chi è arrivato dall'estero per trascorrere le vacanze natalizie nel proprio paese di origine ha voluto contribuire, pur non conoscendo la famiglia, ma abbracciando la causa di solidarietà. E l'associazione La Rete nei prossimi giorni verserà alla famiglia l'importo dei montepremi della tombola di beneficenzi 450 euro, al quale aggiungeremo altri 50 euro dal nostro fondo cassa e altri contributi ricevuti in questi giorni. Ci siamo veramente emozionati e vogliamo ancora ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e le attività commerciali che hanno messo a disposizione i premi. Per Teleionio, Salvatore Condito. Guardie di finanza donate calze della Befana ai bambini di una casa famiglia di Reggio Calabria. I baschi verdi del comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, in occasione della festività dell'Epifania, hanno donato le tradizionali calze della Befana ai bambini della casa famiglia Villa Betania Cristi di Reggio Calabria. Inoltre, nei giorni scorsi, all'esito di una raccolta fondi tra il personale militare, sono stati donati generi alimentari di prima necessità alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Reggio Calabria, che tramite la Caritas Diocesana sono stati distribuiti alle famiglie più bisognose ed in difficoltà. La Guardia di Finanza è una grande famiglia, composta da donne e uomini fortemente motivati, pienamente consapevoli di essere chiamati a salvaguardare interessi fondanti della collettività, desiderosi di corrispondere sempre al meglio alle altissime aspettative che le istituzioni e i cittadini ripongono nel corpo e nei suoi appartenenti, specialmente in un periodo in cui la diffusione del Covid-19 ha causato effetti negativi sul tessuto socio-economico. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. A Badolato concluso il festival in segui l'arte della riconoscenza con l'arrivo dei giganti e della Befana. Si è concluso con un bilancio positivo il Festival Insegui l'Arte della Riconoscenza, giunto alla quinta edizione con l'arrivo dei giganti e della Befana, accolti con tanta gioia dai bambini nel borgo di Badolato, proprio nel giorno dell'Epifania. Il rullare dei tamburi ha risvegliato gli abitanti di Piazza Castello e l'incontro suggestivo con la Befana, che ha distribuito doni per tutti, ha regalato un'immensa gioia nei bambini e non solo.